Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Xalqimizda tabiatning o'zi tabib degan naql bor. Buni naqadar to'g'ri ekanligini ushbu video lavhamiz orqali bilib olasiz. Turmishimizda ko'p uchraydigan shamollashni davolash uchun behud asab buzish, ortiqcha sarf xarajat qilib dorixonaga borishga shoshilmang. Shu asnoda ona tabiatimizda o'sadigan, yetishtiriladigan o'simliklar o'zining o'rni borligi haqida so'zlaydi. Masalan, butadoshlar oilasiga mansub bo'yi 40-120 cm gacha o'sadigan ko'p yillik o'simlik bo'lgan xirinning soch va qoshini yaxshi o'stirish haqida eshitganmisiz? Xirinning ildizidan ayniqsa shamollash, o'pka va nafas yo'llarini davolashda ishlatiladi. Uning quritilmagan ildiz shirasi yoki ezilgani va ildiz qaynatmasi xalq tobobatida ishtaha ochish, ovqat hazmini yaxshilash va siydik haydashda keng qo'llaniladi. Xuddi shu oilaga mansub ham tal ham balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, Abu Ali ibn Sino xantal urug'i bilan bot, belangi va turli shamollash bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni davolagan. Xantaldan olinadigan efir moyining 2 foizli eritmasi, bot, miyazit, bronxit, nafas yo'llari va revmatizm kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Urug'ining kunjarasi yoki kukunidan shifo baxsh va naqlanadi. Bunday vannalar shamollashda ko'p ishlatiladi. Bundan tashqari xushbo'y shivit tarkibida ham ko'p miqdorda C vitamini, B1, B2, P, P, karotin, flavonoidlar, efir moylari Apiol, linanin va boshqalar uchraydi. Bu esa grip bilan bog'liq muammolarga to'siq qo'yadi. Uy sharoitida o'zingiz va oila a'zolaringiz uchun bor mahsulotlardan oqilona foydalanishni bilish ham vaqtingizni, ham naqdingizni tejashga xizmat qiladi. Chunki eng katta boyligimiz bu salomatlikdir. Uni asrash esa o'z qo'limizda. Kanalimizni kuzating va sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.